Más argumentos, más temas. Primer simposium, ya saben, de Articulando el Deporte, organizado por OAFI, Comité Olímpico Español y la Fundación del Club Atlético de Madrid. Eh, nuestro presidente, el doctor Vergés, va, va a conversar con una de nuestras grandes y extensas eh, reumatólogas, la doctora Ingrid Müller, directora del Instituto Poal de, de Reumatología, una auténtica autoridad en la materia, eh, tanto en Europa como, como en Estados Unidos y en, y en todo el mundo, en definitiva. Lleva muchísimos años la doctora Müller, es una gran experta en infiltraciones articulares, tanto en rodilla como cadera, y hemos entendido que era un tema realmente interesante en este articulando el deporte, así que con nuestro presidente, con el doctor Vergés y con la doctora Ingrid Müller, les dejo, van a ser unos minutos, seguro, apasionantes. Buen día a todos, mi nombre es Ingrid Moyer, soy reumatóloga, trabajo en el Instituto Poal de Reumatología de Barcelona y quiero comentar con vosotros las inyecciones intraarticulares para que sepamos un poquito más sobre ellas. Quizá lo primero es hablar de qué es infiltrar, esto es una pregunta frecuente, las infiltraciones son peligrosas, ¿qué pasa? Eh, infiltrar al final es introducir un líquido a presión en el interior de un cuerpo sólido. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad cuando uno pone una inyección intramuscular está infiltrando, está introduciendo líquido dentro de un cuerpo sólido. ¿Y qué podemos inyectar o qué podemos infiltrar? Podemos infiltrar diversas sustancias, siempre y cuando estén aprobadas por las autoridades sanitarias del país que nos corresponde. Las inyecciones intraarticulares o las infiltraciones intraarticulares de corticoides quizás son las más conocidas porque son las más antiguas. La cortisona es un producto que tiene muchos años con nosotros. Los artículos más recientes han mostrado que tienen una eficacia moderada durante unas semanas. Si uno tiene un dolor agudo, la inyección de corticoide, sin lugar a dudas o casi seguro, le va a resolver ese dolor agudo. Sin embargo, cuando nos vamos a largo plazo, cuando nos vamos a más de cuatro o seis semanas, la eficacia de la cortisona va disminuyendo. Es decir, la cortisona es un gran antiinflamatorio, pero no tiene un efecto que sea útil para el cartílago. Y de hecho, los estudios in vitro, es decir, no estudios con humanos, han demostrado que puede ser nociva para el cartílago articular. Esto es controvertido, hay estudios a favor, hay estudios en contra, pero realmente está publicado este potencial efecto nocivo. ¿Eso quiere decir que no nos podemos poner inyecciones de corticoides? Ni hablar, eso no quiere decir que no se puedan poner, sino que hay posiblemente un número limitado, el número que eh, un poco arbitrariamente se decidió, es no más de tres infiltraciones intraarticulares en una misma articulación durante un año cuando estamos utilizando corticoide. Hay otros productos que podemos inyectar y posiblemente para todos son conocidos los llamados factores de crecimiento. ¿Qué son los factores de crecimiento? Los factores de crecimiento son unos productos derivados de la sangre periférica y preparados tras la centrifugación de la misma. Hay algunos resultados positivos en los primeros estudios clínicos publicados pero es complejo y además hay una variabilidad que es inherente a la propia preparación de estos factores que también se conocen como PRP, así como a las preparaciones de terapias basadas en células. Y es difícil encontrar cuando nosotros hacemos un estudio clínico siempre comparamos el producto que estamos estudiando con un producto que sea sólido, que tenga una reconocida validez o bien con el placebo. Pues bien, en este caso es difícil encontrar un comparador para el grupo control en los estudios que sea adecuado, que tenga un origen bien definido 
y que eh, eh, nos dé un resultado sólido en el estudio. Hemos de decir que estamos todavía a la espera de grandes estudios clínicos bien controlados para asegurarnos de cuándo y cómo queremos utilizar esta herramienta. ¿Y por qué queremos infiltrar? ¿Por qué queremos inyectar una articulación? Pues bien, porque hay ocasiones en las que necesitamos administrar una terapia local. Por ejemplo, si los síntomas son en una sola articulación, si son síntomas aislados, eh, si el paciente tiene comorbilidades. Comorbilidades quiere decir enfermedades que están acompañando la artrosis. Y aquí en la lista vemos una colección de enfermedades que pueden acompañar a la artrosis. O bien, si toma medicamentos que pudieran interaccionar con el producto que nosotros le pudiéramos administrar oralmente. ¿Y qué pasa con el ácido hialurónico? Pues bien, estamos en el mismo problema. Los ensayos clínicos siempre van a ser difíciles porque es evidente que no queremos hacer una comparación con el placebo. Es decir, nosotros no queremos que en un ensayo clínico haya la posibilidad que el, la inyección que recibamos sea una inyección de agua, de nada, de suero fisiológico. Y de otra parte, el efecto placebo, es decir, el efecto que no depende del medicamento que nosotros estamos administrando, es muy alto cuando hacemos estudios con inyecciones intraarticulares. Sin embargo, hay numerosos estudios y estudios sólidos en el uso del ácido hialurónico intraarticular. Aunque, ya digo, los resultados sean unos resultados que siempre pueden someterse a discusión. El ácido hialurónico tiene beneficios sobre el dolor más allá de la semana 12 de tratamiento. Esto ya veis que lo distingue de la cortisona. La cortisona inyectada dentro de una articulación probablemente nos va a producir un alivio inmediato. El ácido hialurónico inyectado dentro de una articulación nos va a dar un alivio que a lo mejor no es inmediato. Quizá incluso inmediatamente podamos notar alguna molestia, pero a largo plazo este alivio va a producirse en muchos pacientes y es por esto que hay distintas sociedades científicas que avalan o que recomiendan el uso de ácido hialurónico en aquellos pacientes apropiados, es decir, como todo no hay algo que sirva para todo el mundo, sino en aquellos pacientes apropiados con artrosis de rodilla que sea de moderada a severa. Podríamos añadir que posiblemente en pacientes con una artrosis leve pero sintomática el producto puede estar muy indicado y puede ser realmente conveniente. ¿Y esto por qué? Pues porque el ácido hialurónico tiene un doble mecanismo de acción, un mecanismo físico, es decir, reemplaza, no evidentemente, a todo el líquido articular, pero sí suplementa el líquido articular artrósico mejorando su viscosidad y restableciendo la capacidad de absorber impactos y lubricar. Con esto disminuye el dolor. Y también tiene un mecanismo de acción fisiológico, es decir, que induce la síntesis de ácido hialurónico, que es un producto que tiene que estar de forma normal en el líquido articular y que está deteriorado en los pacientes con artrosis. A su vez, reduce la pérdida de proteoglicanos, otro producto necesario para mantener la integridad del cartílago y la apoptosis, os acordáis, el suicidio de los condrocitos. Esto hace que disminuya la inflamación y los mediadores que producen dolor. Y nos iríamos al punto de decir, bueno, ¿y en quién es apropiado el tratamiento de rodilla? Rodilla es la articulación más estudiada siempre. Eso no quiere decir que sea la única articulación que podemos infiltrar, pero es la más estudiada. ¿Por qué? Porque hay procedimientos validados, es decir, procedimientos 
aceptados por las autoridades eh, en general, van a ser las autoridades científicas, pero también por las agencias del medicamento para evaluar la progresión positiva o negativa de nuestros procedimientos. Entonces, ¿en quién es apropiado el tratamiento de rodilla con artrosis mediante ácido hialurónico? Es decir, las infiltraciones de ácido hialurónico. Pues lo que la comunidad científica está de acuerdo es que este tratamiento es apropiado en pacientes con artrosis de rodilla leve o moderada confirmada, es decir, que tengan un diagnóstico seguro, que bien no hayan recibido otros tratamientos o que hayan recibido otros tratamientos pero que no han tenido una respuesta adecuada. ¿En quién están contraindicadas estas infiltraciones? Y en general cualquier infiltración en aquellos pacientes que tengan una infección o una lesión de la piel exactamente en el lugar de la inyección o bien cuando se sospeche que hay una infección articular porque no vamos a inyectar un lugar donde hay una infección. Y así ya vemos que estas infiltraciones o inyecciones intraarticulares pueden ser útiles cuando tenemos una artrosis con síntomas. Y ahora vamos a ver algo de la técnica, porque nos van a colocar una aguja dentro de nuestra articulación, que también lo hacemos, que tan compleja es la técnica. Pues miren, hemos de decir que la técnica en sí no es sencilla, requiere un entrenamiento como todo en medicina, pero sí es verdad que hay muchos facultativos que están aptos, que han realizado un entrenamiento y que pueden realizarla. Aquí están viendo una imagen de una sonda que está en la parte superior de la imagen sobre una columna vertebral, en este caso una columna de plástico, y debajo están viendo lo que es una imagen ecográfica de, en este caso, las apófisis articulares de un paciente. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que tenemos sistemas de guiar nuestra aguja cuando se trata de infiltraciones que pueden ser en zonas complejas o en zonas que conlleven algún riesgo para el paciente. Aquí vemos otra imagen, esto viene de mis compañeros y amigos de la clínica del dolor, en el cual ven cómo se infiltran en estas zonas, están viendo cómo la sonda, en este caso, está cubierta con una funda estéril, que es la funda que nosotros utilizamos para infiltrar cuando la sonda tenga que estar en contacto con la aguja. Y si me preguntan, oiga, entonces si no tengo ecógrafo no puedo infiltrar, les voy a decir que la ecografía es la herramienta más adecuada para la realización de procedimientos intervencionistas del sistema musculoesquelético. Es decir, queremos poner una aguja en el interior de su cuerpo, nos gusta ver dónde está esta aguja. Sin embargo, hay que decir que algunos procedimientos pueden ser realizados y de hecho son realizados con frecuencia sin guía de imagen. La guía aumenta su eficacia, pero cuando también tenemos un buen conocimiento, que obviamente los médicos lo tienen, de lo que es la anatomía morfológica, la anatomía superficial del paciente, nosotros sabemos dónde tiene que colocarse la aguja. Aquí están viendo un hombro y están viendo pintadito en azul lo que es la clavícula, lo que es CP es lo que se llama proceso coracoideo y AP es lo que es el acromio. Eh, ahí ven que se ha trazado una línea y la aguja va a seguir esta línea hasta una determinada profundidad, en este caso para inyectar una estructura de partes blandas en el hombro. 
Esto es parte de un estudio de unos compañeros que publicaron el estudio diciendo que con un buen conocimiento de la anatomía superficial se pueden realizar infiltraciones no guiadas y que el éxito es prácticamente el mismo, quizá no exactamente, pero prácticamente el mismo que cuando estas infiltraciones son guiadas por ecografía. También pueden ser guiadas, obviamente, y ahora lo veremos, por radioscopia. Aquí estamos viendo otro estudio. En este estudio eh, lo que nos están enseñando es cómo guiamos una aguja por radioscopia. Eh, es evidente que si podemos evitar la irradiación, pues es mucho más conveniente para el paciente. Con la ecografía no tenemos irradiación y aquí estamos viendo un artículo muy reciente en el cual nos están explicando que el tratamiento de la artrosis de rodilla mediante viscosuplementación, es decir, hialurónicos, se puede optimizar cuando hacemos una inyección guiada por ecografía. ¿Por qué? Porque esto garantiza la colocación de la aguja dentro de la articulación. Y claro, si somos más precisos, generalmente vamos a brindar mayor beneficio. En este caso, el beneficio inmediato esperado por el paciente es el alivio. Y esto también está publicado de una forma bastante reciente. Y podríamos acabar aquí la historia, pero la medicina evoluciona y hay productos nuevos y hay un producto nuevo que recientemente está autorizado por las autoridades españolas y es un producto que yo creo que tiene un enorme interés. Aquí ven un artículo con la descripción del producto. ¿Qué hace este producto? Este producto está vehiculado por ácido hialurónico, es decir, que ya tendremos los beneficios de la inyección intraarticular del ácido hialurónico, aquellos beneficios mecánicos que hemos explicado. Pero, a su vez, dentro de este ácido hialurónico o vehiculado por este ácido hialurónico, hay este otro producto, este nuevo producto, el OP34, y este producto, ¿qué es lo que hace? Pues es un estimulador de la diferenciación tanto de los condrocitos como de los osteoblastos, es decir, de, los, de las células que fabrican cartílago y de las células que fabrican hueso. También se ha demostrado que este producto inhibe la degeneración del cartílago. ¿Esto qué hace? Esto está multiplicando la potencia que podría tener un ácido hialurónico solo. Esto nos da una esperanza de poder lograr una mejoría del paciente superior a la que logramos con ácido hialurónico solamente. Y vamos a las conclusiones. Hemos hablado de qué es una infiltración el equivalente a una inyección. Hemos hablado un poquito del corticoide intraarticular que puede estar indicado en algunos pacientes y su médico dará la instrucción oportuna en el momento adecuado. Hemos hablado del PRP o de lo que llaman los factores de crecimiento, que es otro producto que se puede inyectar, que también tiene estudios prometedores. Nos falta todavía saber algo más y hemos comentado de las dificultades de estudio en estos casos. Hemos hablado de los ácidos hialurónicos y quizá de esto hemos hablado más ampliamente porque posiblemente es donde tienen ustedes más experiencia. Una modalidad dentro de los tratamientos de artrosis de rodilla que pueden proporcionar alivio del dolor a los pacientes con artrosis de leve a moderada y que sobre todo no interactúan con otros medicamentos en aquellos pacientes con comorbilidades. Pueden ser distintos, pueden tener distinto origen, distinto peso molecular, a lo mejor uno no les fue bien y resulta que otro cambiando la marca, cambiando el peso molecular, pues es más interesante y les va mejor. Y hemos hablado finalmente de un producto que es 
enormemente prometedor, que es el que él utiliza de vehículo para la inyección al propio ácido hialurónico, es decir, el ácido hialurónico es aquella sustancia que se va a inyectar, pero se va a inyectar llevando con ella el OP34, que facilita la acción sobre el cartílago y sobre el hueso subcondral del paciente artrósico. En este sentido, parece que tendría más eficacia. A mí no me gusta la palabra regenerativa, porque no estamos hablando de regenerar, pero sí estamos hablando de limitar o de controlar un proceso como es el proceso artrósico, en este sentido parece que este producto sí tendría más eficacia en el control del proceso artrósico. Muchísimas gracias por su atención. Recordarles siempre que el mejor y el primer tratamiento que tiene la artrosis es el ejercicio físico, el control del peso y el ir siguiendo las indicaciones que les vaya dando su médico. Recordar que tienen siempre los complementos ortopédicos y las ayudas de los fisioterapeutas, así como las ayudas de los entrenadores deportivos para darles a ustedes el ejercicio físico más adecuado en cada momento. Decirles que me hubiera gustado muchísimo poder estar decirles que me hubiera gustado muchísimo poder estar presencialmente apoyando el curso, el congreso de OAFI, que es una fundación a la que admiro muchísimo y en la que todos los miembros están siempre dispuestos a recibirles a ustedes como si estuvieran en su propia casa. Muchas gracias por todo. Bueno, apreciada doctora Müller, muchas gracias por esta brillante y excelente presentación, muy, de verdad, muy, muy, muy clarificadora, que puede ayudar muchísimo a todas las personas que nos están viendo. ¿no? En cuanto a este nuevo tratamiento que hablamos, que está registrado de péptidos, eh, que se facilita a través de un carril acielónico, me gustaría un poco que nos hablas esta novedad, cómo la ves, que como reumatóloga, eh, dijéramos tu experiencia, qué expectativas tienes y qué pacientes se podían beneficiar de este nuevo tratamiento que está registrado, Ingrid. Muchas gracias, doctor Vergés. Muchas gracias, Josep. Estoy realmente muy contenta de participar en este congreso, que es un éxito como todos los congresos que organiza UAFI. Y es verdad que tenemos productos intraarticulares que van saliendo al mercado y a veces pues, vamos un poco desorientados, no sabemos si es más de lo mismo, si es algo diferente. Lo que tú nombrabas y conoces mucho mejor que yo como farmacólogo clínico de prestigio que eres, es los péptidos vehiculizados por ácido hialurónico. Para la gente que no sepa, y me da pena explicarlo de una forma muy sencilla, los péptidos son moléculas formadas por aminoácidos, igual que las proteínas, y pueden tener distintas propiedades. Eh, eh, alguna una casa en concreto con mucho ingenio ha reunido estos péptidos con acción antiinflamatoria, acción antiosteoclastogénesis, es decir, impiden la destrucción del hueso, facilitan el, la, el, la, la disminución de la inflamación en los pacientes y una acción estimuladora del de el cartílago en el sentido de la matriz extracelular de la célula del cartílago. Pues bien, estos péptidos junto vehiculizados con el hialurónico están disponibles, es algo registrado, están disponibles como inyección intraarticular en los pacientes que tengan dolor articular. En principio, esto es para un dolor articular, eh, básicamente en rodilla, porque siempre todos los estudios se hacen en rodilla, pero luego sabemos que quizá son aplicables a otras articulaciones, básicamente en rodilla digo, esto es aplicable para estos pacientes, sea cual sea el origen de este dolor articular. Pero aquí tenemos que acotar es indudable que no vamos a, a tratar enfermos con infecciones, es indudable que no vamos a tratar pacientes que tengan contraindicaciones para una inyección intraarticular. En su mayoría, ¿qué tipo de paciente 
vamos a tratar? Vamos a tratar al paciente que tenga una artrosis de rodilla sintomática y vamos a tratar a algún paciente que haya tenido una artropatía previa de rodilla, pues sea un origen artritis reumatoidea, haya sido pues cualquier otro origen, una psoriasis, etc., y que haya desarrollado posteriormente esta artropatía de rodilla. En ambos casos puede estar indicado el producto. En una forma muy simple, si se lo tuviéramos que explicar al, a la gente, yo diría que esto es como mmm, una acción intermedia entre lo que es el ácido hialurónico que usamos normalmente y lo que es el PRP, eh, que los factores de crecimiento, que potencian más esta parte antiinflamatoria del tratamiento. Pues si juntamos ambos productos en uno, tendríamos este nuevo ácido hialurónico con péptidos o péptidos con ácido hialurónico, como, como uno lo quiera ver. ¿Cuál es mi experiencia al respecto? Pues la verdad es una experiencia muy, pero muy buena. Realmente me ha sorprendido gratamente el producto. Siempre que sale algo nuevo uno lo prueba con, eh, con, con, bueno, con, hasta con un cierto escepticismo porque siempre piensas, bueno, nuevo, nuevo no será tanto porque en realidad poco, poco se innova hoy en día. Pero eh, hay que decir que este producto en concreto realmente produce un beneficio en cuanto al dolor que es muy rápido. Y esto es muy interesante porque el hialurónico en general no alivia el dolor de forma rápida, salvo que esté combinado con corticoide. Pero es que aquí no hay cortisona, aquí hay únicamente los péptidos vehiculizados por el hialurónico. Este es un punto que yo creo que es importante y que lo diferencia de otros hialurónicos. Por supuesto, la inyección es una inyección intraarticular normal, quiere decir, con el mismo poco o mucho dolor que le pueda producir a un paciente una inyección intraarticular, nosotros la hacemos siempre guiada con ecografía, nos aseguramos de que el producto vaya al sitio donde tiene que ir y es evidente que a estas alturas del paseo no podemos decir que esto detenga la artrosis del paciente porque para esto se necesitan años para ver la evolución, pero eh, sí se puede decir que marca una diferencia con cualquier otro producto que no sea cortisona que uno utilice para eh, aplicación intraarticular. Y hay que decir que las ventajas sobre el corticoide, porque entonces a lo mejor tú me preguntas, oye, ¿y por qué no les das cortisona? Y, y acaba y vámonos. Bueno, porque todos sabemos que el corticoide intraarticular, y que te voy a explicar, es, mmm, tiene beneficios rápidos sobre la articulación, pero también puede tener una acción que no deseamos encontrar en nuestros pacientes. Con lo cual, si otro producto nos ofrece una alternativa similar, pues la verdad es que estamos francamente contentos. Si además sabemos que este producto va a proteger al cartílago, pues estamos más contentos todavía. Perfecto, doctora Müller, una ampliación, una explicación muy, muy buena, muy amplia. Y bueno, en el Congreso ha habido varias mesas terapéuticas y también eh, esta es muy importante porque lo que nos, nos hace falta son nuevos tratamientos para cubrir, dijéramos, todas nuestras necesidades en área de la artrosis. Por lo tanto, Parece que el producto es interesante, que pinta bien y bueno, es cuestión de pues, ir viendo todos los resultados ¿no? y, y sobre todo para mejorar la calidad de nuestros pacientes. Doctora Müller Ingrid, mil gracias por tu brillante presentación. Muy agradecido que, 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 en fin, que estés con nosotros, eh, que nos ayudes y, y que hagas estas charlas tan interesantes. Eh. Muchas gracias y bueno, a Ricardo, eh, tú mismo para poder ya cerrar la mesa. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vergés. Muchas gracias, doctora Moller. Les decía que iba a ser apasionante. Lo ha sido. Infiltraciones auriculares en rodilla y cadera. Y esto no ha hecho más que empezar. Estamos ya, sí, en el último día de, de congreso, pero todavía quedan muchas y apasionantes mesas que les vamos a presentar en unos instantes. No se vayan hasta ahora mismo. Gracias.